Ça y est, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on se pose sur la Lune. Quatre jours de voyage, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres parcourus, pour en arriver là, à quelques dizaines de kilomètres de la surface lunaire, prêt à se poser dessus. Les deux futurs marcheurs lunaires ont moins dormi que les derniers jours. Neil a dormi 7 heures et Buzz seulement 6. À leur réveil, la séparation entre Columbia et moi devrait intervenir dans 6 heures et ma désorbitation dans 7 heures. Pendant que l'équipage prend son dernier petit déjeuner avant l'arrivée sur la Lune, Houston, comme à leur habitude, leur résume les actualités du jour. Et forcément, encore une fois, tout le monde ne parle que de la lunissage imminent d'Apollo 11. Mais il y a également un fait un peu plus étrange que nous relate le Capcom. Certains journaux demandent à l'équipage de chercher une grande fille avec un grand lapin. En effet, une ancienne légende chinoise raconte qu'une fille nommée Chang'o y vit depuis pas moins de 4000 ans. Il est raconté qu'elle aurait été bannie sur la lune pour avoir volé une pilule d'immortalité à son mari. Elle serait accompagnée d'un grand lapin qui se tient debout sur ses pattes arrière. Bien que cette légende soit très amusante, j'espère vraiment qu'on soit les premiers à aller sur la lune et qu'on ne découvre pas sur place cette étrange lapin. Après le récit des actualités, c'est presque devenu une habitude, le vaisseau perd le contact avec la Terre, car il passe derrière la Lune. C'est déjà la onzième orbite que nous faisons autour de notre satellite. Et pendant ce temps, l'équipage ne reste pas les bras croisés, non. Neil et Buzz vont quitter Columbia pour me rejoindre, notamment pour faire quelques tests d'isolement électrique. Et d'ailleurs, une fois le contact avec la Terre revenu et les vérifications d'usage faites, les astronautes vont définitivement séparer l'alimentation électrique de Columbia et celle d'Eagle. C'est ce que l'on appelle le power switch. Et c'est la toute première grande étape avant ma séparation avec Columbia. Une fois cela fait, on va encore devoir vérifier une nouvelle fois tous mes paramètres avant que l'on passe pour l'avant-dernière fois à nouveau derrière la Lune pour réapparaître aux yeux de la Terre quelques dizaines de minutes plus tard. Puis, l'équipage va confirmer une dernière fois avec Houston l'emplacement exact du futur site d'alunissage. Je dis futur, car je n'arrive pas bien à réaliser encore que dans quelques heures, ça sera plus du futur mais du présent. D'ailleurs, on vient à peine de finir de déployer totalement mes pieds d'atterrissage, qui sont désormais prêts aussi à me poser. Et surtout, ça signifie une chose, c'est que nous sommes désormais à moins d'une heure du désamarrage. Une heure. C'est tout ce qui me sépare de la mission pour laquelle j'ai été conçu. Et je commence un peu à stresser. Est-il seulement possible qu'un vaisseau aussi lourd que moi se pose à la surface J'espère que oui. Sur Terre, des millions de personnes comptent sur moi pour réussir cet exploit. Mais heureusement, je compte bien réussir. D'ailleurs, à force de penser à tout ça, j'ai failli ne pas entendre l'annonce du Capcom. Apollo 11, Houston. We are go for undocking. Over. Et voilà mon stress qui remonte d'un cran, et même de deux, puisque nous venons de perdre pour la dernière fois avant le désamarrage le contact avec la Terre. Et pendant ce moment, l'équipage en a profité pour fermer définitivement les coutilles entre Columbia et moi. Ça y est, le contact est repris avec la Terre. Les équipes au sol et l'équipage sont un peu tendus, je le sens. Dans quelques instants, je me séparerai pour une longue journée de Columbia. C'est vraiment un sentiment étrange d'être à quelques instants d'un moment fatidique de sa vie. J'étais perdu dans mes pensées, mais une sorte de coup vers l'avant m'a sorti de mes pensées, et surtout une phrase prononcé par Neil. The Eagle has wings. Et voilà, je vole. C'est vraiment une sensation incroyable. Je suis totalement libre. J'entends à peine Michael prononcer quelques mots. Good luck, Hegel. Je suis tellement absorbé par cette liberté soudaine que je me rends plus bien compte de ce qui se passe. Pourtant, il faut que je reprenne mes esprits, j'ai un alunissage à faire, moi. Buzz qui me pilote commence à s'éloigner tout doucement de Columbia. Dans ce dernier, Michael vérifie toutes les données, qu'il transmet ensuite à Houston. D'entendre ça, ça me rassure. J'avais vraiment peur que quelque chose se passe mal. Par contre... Ce n'est pas parce que l'on s'est désamarré que l'on va tout de suite se désorbiter. Il va encore se passer une bonne heure entre ces deux étapes. 
Au moins, ça me laisse le temps de profiter pleinement de cette situation assez insolite. Pourquoi insolite Eh bien, chacun des deux vaisseaux est à l'envers l'un par rapport à l'autre. Ce que les astronautes ne manquent d'ailleurs pas de relever. Somebody's upside down. Bien entendu, aucun des membres d'équipage n'a raison. Dans notre situation, le haut et le bas n'a plus aucun sens. Petit à petit, Columbia s'éloigne, devenant un petit point au loin. Au moment où nous n'arrivons plus à le distinguer, Michael nous souhaite une nouvelle fois bonne chance. Ça y est, nous sommes partis pour l'alunissage. La poussée qui doit nous permettre d'abaisser notre orbite doit avoir lieu dans 15 minutes désormais. Et encore une fois, cette manœuvre se fera face cachée de la Terre, car nous passons pour la dernière fois, avant l'atterrissage, derrière la Lune. Dans la salle de contrôle à Houston, tout le monde s'assoit. On se prépare pour la grande première qui va mine de rien très bientôt arriver. Pendant ce temps, derrière la Lune, Buzz réalise correctement la manœuvre prévue, ce qui va abaisser mon orbite, nous faisant ainsi frôler la surface lunaire. À peine la petite poussée de quelques secondes fut terminée, que nous reprenons le contact avec la Terre. Et on l'entend, à Houston, l'ambiance devient tendue. À part le Capcom, on n'entend plus aucun autre bruit dans le micro. Nous sommes désormais à moins de 13 miles de la surface, et la manœuvre finale va bientôt commencer. Puis, quand on passe les 10 miles, Houston annonce « You'll go for landing ». Cette phrase me marque. Ça y est, c'est officiel. D'ici moins de 30 minutes, je serai sur la Lune. D'ailleurs, Buzz est en train de résumer pour la dernière fois les paramètres de l'alunissage à Nail, car dans une minute, la séquence d'alunissage débute. Nous sommes à 47 000 pieds, et Buzz vient d'allumer le moteur principal. Ça y est, on atterrit. Buzz, pour la dernière fois avant l'alunissage, regarde la Terre, sa maison. The Earth is right in our front window. 20 000 pieds. La surface se rapproche à un rythme effréné. 9 200 pieds. Désormais, notre vitesse horizontale est quasi nulle. Il ne reste que la vitesse verticale. Même si on a ralenti, j'ai tout de même l'impression que l'on approche encore plus vite que jamais du sol lunaire. 7200. Le sol se rapproche toujours plus. Mais je sais que Buzz sait ce qu'il fait. 6000 pieds. Une alarme vient de se déclencher. 5000 pieds. Houston met beaucoup de temps à se décider. Faut-il écouter l'alarme et abandonner l'alunissage ou non 4500 pieds. Finalement, Neil a reçu l'ordre de l'ignorer. 2200 pieds. À cette altitude, Neil aurait dû effectuer une dernière manœuvre. Mais il ne fait rien. À cause de l'alarme, il l'a oublié. 1000 pieds. On se rapproche encore plus. Désormais, on distingue tous les détails de la surface. 750 pieds. Dans quelques secondes, je vais atterrir. Je vais atterrir sur la Lune. 500 pieds. On est toujours plus près. 400 pieds. J'ai l'impression que je vais toujours aussi vite. C'est incroyable. 100 pieds. Je rase la surface. Toujours plus près. 50 pieds. Ça y est, je vais toucher. Le sol se rapproche. Toujours plus. 20 pieds. 10 pieds. Je vais toucher. Je vais toucher. Je vais toucher. Ça y est. Je suis posé. L'aigle s'est posé. Après plus de 4 jours de voyage, nous y sommes enfin. Nous avons réalisé ce grand exploit. Nous sommes sur la Lune. Et en plus, nous y sommes vivants, et en un seul morceau, car apparemment, j'ai bien rempli mon travail. Mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Non, nous devons nous préparer à toute éventualité sur ce sol inconnu. Et nous préparer à redécoller au plus vite si quelque chose se passe mal. Mais aussi, Buzz et Neil doivent se préparer, car d'ici moins d'une heure, L'homme fera son premier pas sur notre satellite. La sortie sera courte, 4 heures, pas une minute de plus, car les réserves d'oxygène sont limitées. Mais vu que la mission n'a pas pu emporter autant d'instruments scientifiques que prévu, la sortie ne devrait pas excéder 2 heures. Et déjà, les deux astronautes enfilent leur combinaison, leur seule protection face au vide de l'espace. Une fois enfilés, Houston commence les tests radio avec eux. Puis, ces derniers, 
lançant fin à ma dépressurisation, laissant l'air qui me remplissait s'échapper dans le vide. Mais au bout de 15 minutes, la pression n'est toujours pas tombée à zéro. Houston a alors fait un choix difficile, Neil va tout de même ouvrir la trappe qui le conduira sur la surface lunaire. Neil se met alors à genoux, passe les jambes, puis la tête par la trappe. Ça y est, l'homme voit pour la première fois la lune depuis sa surface. Puis, encore sur l'échelle, il ouvre un compartiment situé sur le côté qui contient notamment la caméra qui filmera et retransmettra les premiers pas de l'homme sur notre plus proche voisine. Enfin, c'est enfin le moment. Le moment historique que toute l'humanité attend actuellement devant leur poste de télévision. Neil vérifie qu'il peut bien remonter des pieds du lemme, puis il se prépare à accomplir le pas le plus important que l'humanité ait connu. Je le vois, il prend son temps, puis lentement, son pied se soulève pour aller se poser sur les régolithes lunaires, en prononçant ces mots. Pour les ingénieurs, c'est un grand moment. La mission sur laquelle ils travaillent depuis plus de 10 ans vient enfin d'atteindre son paroxysme. Et surtout, de multiples questions viennent de trouver leur réponse. Quelle est la consistance du sol lunaire À quoi ressemble la surface vue par des yeux humains Sur ce dernier point, Armstrong leur répondra presque immédiatement après son premier pas en leur disant que ça ressemble à une sorte de poudre. Et surtout, il constate quelque chose qui pourrait s'avérer très embêtant, le régolithe lunaire adhère partout où il le peut. Neil commencera directement sa récolte d'échantillons lunaires, avant même que Buzz ne soit à son tour sorti. C'est seulement 15 minutes après qu'Aldrin fera son apparition sur la trappe. Puis, tout comme Neil le fit 15 minutes auparavant, Buzz Aldrin devient le deuxième homme à fouler la surface et les limites. Beautiful. Beautiful. Isn't that something magnificent sight down here? Magnificent definition. Ses premières actions sur cette terre inconnue ne furent pas très glorieuses. Il donna un grand coup de pied dans la poussière lunaire, puis il se mit à uriner en déclarant Armstrong may have been the first man to walk on the moon, but I was the first to be on the moon. Puis les deux hommes dévoilent une plaque commémorative fixée sur l'un des pieds du lemme. Il y est écrit Here, man from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969, Haiti. We came in peace for all mankind. Par la suite, une expérience importante sera déployée à la surface, le Solar Wind Composition Experiment, devant étudier le vent solaire. Ensuite, Neil déplie et plante le drapeau américain. Ce dernier ne signifie pas qu'il revendique la Lune, non mais il montre la victoire symbolique de la course à l'espace face aux soviétiques. Dans le même temps, Buzz commence à bouger étrangement dans tous les sens. Et c'est normal, il réalise plusieurs expériences pour tester sa mobilité sur le sol lunaire, qui, il le constatera, ne sera pas si différente que sur Terre. Ensuite, les deux marcheurs lunaires se déplacent dans le champ d'une caméra, pour un appel téléphonique avec Richard Nixon. Mais pas le temps de s'attarder. Ils reprennent vite leur travail, car le temps passe vite et bientôt, il sera déjà temps de rentrer. Armstrong récolte plusieurs échantillons que Buzz immortalise en photo. Tout comme plusieurs empreintes sur le sol lunaire, moins de mes pieds, pour voir comment il a réagi à l'alunissage. Puis, le déploiement d'instruments scientifiques reprend. Neil et Buzz vont poser successivement un sismomètre et un réflecteur laser. C'est quand même fou comme le temps passe vite. J'ai l'impression que ça ne fait que quelques instants que nous sommes posés là, mais ça fait désormais bientôt deux heures et demie. Je ne réalise pas, et je ne réaliserai sûrement jamais la chance que j'ai de pouvoir me tenir là, à la surface de la Lune. D'ailleurs, Aldrin a déjà fini d'installer tous les instruments et commence à se battre avec un tube pour tenter d'en prélever une carotte. Et au bout de longues minutes, il réussit finalement à récolter un échantillon. Et déjà, Neil remballe les expériences et Aldrin remonte dans le lemme, en lançant un « Adios amigo » qui sont d'ailleurs les premiers mots non anglais prononcés sur notre satellite. Pendant sa remontée, Neil décide d'aller voir le cratère qu'il avait dû éviter lors de l'alunissage. Il y prendra une grande photo panoramique, puis, en silence, il se retourne et avance d'un pas décidé vers la trappe d'accès, qu'il remonte, faisant ainsi le dernier pas sur la Lune de cette mission.
Par la suite, on me repressurise. Puis, les astronautes peuvent enfin, après plus de deux heures de sortie, enlever leur combinaison. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Neil et Buzz, pour la première fois, vont sentir l'odeur du régolithe lunaire et l'odeur de l'univers sur leur combinaison. Apparemment, c'est une sensation assez étrange. Le régolithe, justement, est un gros souci, car il s'infiltre partout et rend très vite les combinaisons sales, mais les deux astronautes finissent par réussir à sortir complètement leur combinaison. Par la suite, ils rangeront un peu tout le bazar qu'ils ont mis en sortant dehors, puis ils se mettent à table, c'est le tout premier repas sur le sol lunaire. Après un dernier message à Houston, ils vont par la suite se coucher, faisant ainsi la première nuit lunaire de l'histoire. Quant à moi, je peux désormais observer de près ma nouvelle maison, la Lune. C'est quand même incroyable de se remémorer cette journée, le 20 juillet 1969, le jour où l'homme a fait ses premiers pas sur la Lune.